Halo Taurus, apa kabar? Aku Airin, semoga kamu dalam keadaan sehat ya Tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan Di sini ada kartu The Hero Pen yang terbuka Ini adalah kartunya para Taurus di dunia Tarot Perlu diingat ya, ini hanya sebuah ramalan atau prediksi saja Ini bukan sesuatu yang pasti Yang pasti hanya milik yang maha kuasa Dan sebagai individu, kamu memiliki peran aktif dalam menciptakan nasibmu sendiri dan kamu tetap memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Tarot hanyalah alat yang memberikan panduan saja. Karena aku bicara dengan banyak Taurus, tentu saja ini tidak akan resonan dengan semua Taurus di luar sana. Karena energi setiap individu tidak akan sama, ini bisa resonan, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonan, energinya juga bisa terpolak balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini. Kali ini aku akan bacakan keberuntungan apa yang akan kamu dapatkan di bulan Juli 2023 ini untuk teman-teman yang bersodiak Taurus ya. Oke kita mulai pembacaan kartunya. Kartu ini mengindikasikan akan adanya kesempatan baru yang muncul di tempat kerjamu. Di sini terlihat akan adanya bisnis baru yang menarik, pekerjaan baru. Atau kenaikan jabatan yang dapat membawa kepuasan dan kebahagiaan bagimu Kartu ini juga menandakan akan adanya koneksi yang lebih baik Dengan rekan kerja atau atasan Yang dapat meningkatkan kerjasama dan mendukung pertumbuhan keprofesionalanmu Di sini juga terlihat akan adanya panggilan kerja bagi Taurus yang sedang mencari pekerjaan Atau yang pindah kerja Dan bahkan beberapa dari Taurus di sini yang sedang mempertimbangkan perubahan karir akan mendapatkan peluang untuk mengejar minat dan bakatmu yang dapat membawa kepuasan dan kemajuan dalam karirmu. Di sini juga terlihat akan adanya kemungkinan untuk kamu mendapatkan stabilitas finansial dan kesejahteraan. Terlihat akan ada peningkatan pendapatan, peluang investasi yang menguntungkan, Atau hadiah tak terduga yang dapat meningkatkan situasi keuanganmu secara keseluruhan Dan beberapa dari Taurus di sini terlihat juga ada yang mengawali hubungan baru dan menemukan pasangan hidup Oh wow ada king of coins Kartu ini menunjukkan adanya potensi keberuntungan dan kesuksesan yang terkait dengan keuangan dan stabilitas materi Kartu ini biasanya melambangkan individu yang memiliki kebijaksanaan dalam mengelola keuangan, memiliki kestabilan dalam pekerjaan atau karir, dan memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Di sini dikatakan bahwa kamu akan mengalami peningkatan keberuntungan dalam aspek keuanganmu. Mungkin kamu akan mendapatkan kenaikan gaji, mendapatkan bonus, atau mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan penghasilanmu secara signifikan. Di sini terlihat bahwa kamu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tepat untuk mengelola keuanganmu dengan bijaksana dan untuk kamu membuat keputusan yang menguntungkan. Di sini juga terlihat bahwa kamu akan mencapai stabilitas dan kesuksesan dalam pekerjaanmu. Kamu mungkin akan diakui dan dihargai atas dedikasi dan kerja kerasmu Kartu ini juga menunjukkan bahwa kamu memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik Dan memiliki kemampuan untuk mengelola tim atau mengelola bisnismu dengan efektif Di sini juga terlihat beberapa dari Taurus di sini akan mendapatkan bantuan finansial yang penting Atau akan mendapatkan bantuan dalam hal modal kerja Tetapi kartu ini juga mengingatkanmu bahwa keberuntungan juga dipengaruhi oleh tindakan, usaha, dan keputusan yang kamu buat Penting untuk kamu terus bekerja keras, mengambil keputusan yang cerdas, dan menjaga keterampilan keuangan dan keprofesionalanmu agar tetap relevan dan berkembang Kartu ini melambangkan rasa kepuasan dan kegembiraan dalam pekerjaan atau karir. Di sini dikatakan bahwa kamu akan menemukan keberuntungan dalam pekerjaan yang membawa sukacita dan kepuasan pribadi. 
ini bisa berarti bahwa kamu akan menikmati pekerjaan yang kamu lakukan atau akan memiliki lingkungan kerja yang positif. Di sini juga dikatakan bahwa kamu akan mendapatkan bantuan dan kerjasama yang positif dari rekan kerja, kolega, dan dari orang-orang di sekitarmu yang dapat membantumu mempercepat kemajuan karir atau mencapai tujuan keuanganmu. Di sini terlihat bahwa usaha dan kerja kerasmu akhirnya akan mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang layak. Kamu mungkin akan menerima pujian atau penghargaan yang pantas untuk prestasi dan kontribusimu di tempat kerja. Dan hal ini dapat memberikan dorongan motivasi tambahan dan memperkuat posisimu dalam hal karir dan keuangan. Dalam kartu ini juga menunjukkan akan adanya peluang baru yang menarik atau bisnis yang menguntungkan. Di sini terlihat bahwa kamu akan menemukan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru atau kesempatan untuk meningkatkan posisimu dalam organisasi. Dan kartu ini mengingatkanmu untuk kamu mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadimu. Karena dengan begitu, kamu akan dapat mencapai harmoni antara karir yang sukses dan waktu yang berkualitas dengan keluarga dan orang-orang terdekatmu. Dan hal ini akan membantumu merasa lebih puas secara keseluruhan. Kartu ini melambangkan keberuntungan dan keberhasilan. Dalam konteks pekerjaan, kartu ini menunjukkan keberuntungan dan keberhasilan dalam karirmu. Ini adalah tanda bahwa usaha dan kerja keras yang kamu lakukan akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang layak. Di sini dikatakan bahwa kamu akan mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan dan meraih kesuksesan dalam pekerjaanmu. Kartu ini juga menunjukkan bahwa kamu mungkin akan menjadi pusat perhatian atau dipuji atas pencapaianmu. Ini bisa mencerminkan akan adanya promosi, penghargaan, atau keberhasilan dalam bisnis yang kamu kerjakan. Di sini juga dikatakan akan adanya keberuntungan finansial. Kamu mungkin akan merasakan peningkatan pendapatan atau keberhasilan dalam usaha investasi atau bisnismu. Di sini terlihat akan adanya pengakuan finansial yang lebih luas, seperti penghargaan atau pengakuan atas pencapaian keuanganmu. Tapi penting untuk kamu tetap berhati-hati dan berpegang pada manajemen keuangan yang bijaksana. Kartu The Star ini melambangkan harapan, inspirasi, dan kemajuan yang positif. Kartu ini menunjukkan bahwa keberuntungan akan datang dalam karirmu. Di sini dikatakan bahwa kamu akan menemukan bisnis-bisnis baru yang menarik, atau akan mendapatkan peluang promosi yang kamu impikan. Kartu ini juga menandakan bahwa kamu memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa yang bisa mempengaruhi keberhasilan karirmu. Di sini juga dikatakan bahwa keberuntungan dan kejayaan akan ada di depan mata. Ini bisa berarti bahwa kamu akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan penghasilanmu, mendapatkan bonus, atau mengelola keuanganmu dengan bijaksana. Kartu ini juga mengingatkanmu untuk kamu tetap optimis dan mempercayai diri sendiri. Secara keseluruhan, kartu besar ini menunjukkan akan adanya masa depan yang cerah bagimu dalam hal pekerjaan, karir, dan keuangan. Ini adalah tanda positif yang mengisyaratkan bahwa keberuntungan dan kejayaan akan datang dalam hidupmu. Kartu ini melambangkan keberuntungan dan kepuasan. Di sini dikatakan bahwa kamu akan mencapai tingkat kepuasan yang tinggi dalam karirmu. Atau kamu akan bekerja dalam lingkungan yang penuh dengan kebahagiaan dan harmoni. Di sini terlihat akan adanya dukungan yang kuat dari rekan kerja dan atasan yang akan membantumu meraih keberhasilan lebih lanjut dalam pekerjaanmu. Kartu ini juga menandakan kemungkinan terwujudnya impian dan tujuan karir yang kamu miliki. Di sini terlihat akan adanya pencapaian yang memuaskan dalam karirmu. Kemungkinan akan adanya promosi atau pencapaian yang diakui oleh orang lain di bidangmu. 
Di sini juga terlihat akan adanya hubungan yang baik dengan kolega, kelompok kerja, atau tim yang dapat membantumu mencapai tujuan bersama dalam karirmu. Di sini juga dikatakan bahwa kamu akan mengalami keberhasilan atau kepuasan finansial yang penting. Kartu ini juga menunjukkan akan adanya kehidupan keluargamu yang bahagia dan mendukung. Di mana aspek keuangan tidak menjadi sumber kekhawatiran atau konflik. Kartu Four of Wands menggambarkan keberuntungan dan kesuksesan yang berhubungan dengan stabilitas dan pencapaian tujuan yang mapan. Kartu ini menunjukkan periode stabilitas dalam pekerjaanmu. Di sini dikatakan bahwa kamu merasakan kepuasan dan kesuksesan dalam pekerjaanmu saat ini. Ini bisa berarti mendapatkan pengakuan yang pantas, promosi, atau bisnis yang sukses. Kartu ini juga menandakan akan adanya kerjasama yang harmonis dan hubungan tim yang baik di tempat kerja. Di sini terlihat bahwa kamu berada di jalur yang tepat dalam karirmu. Ini bisa menjadi tanda bahwa kamu akan mencapai sejumlah tujuan penting dan mencapai stabilitas dalam bidang karirmu. Kebijakan, kerja keras, dan dedikasimu akan diakui dan dihargai oleh orang lain. Dan kamu mungkin ingin merayakan pencapaianmu. Di sini juga dikatakan bahwa kamu mungkin akan mencapai beberapa tujuan keuangan yang penting atau berhasil menyelesaikan bisnis yang menguntungkan. Dan hal ini bisa menjadi periode di mana kamu akan merasa aman secara finansial dan merasakan stabilitas keuangan yang dihasilkan dari kerja kerasmu. Mungkin kamu sedang mengalami situasi yang mungkin sedang sulit atau bahkan kegagalan yang menghancurkan. Mungkin kamu pernah mengalami kebangkrutan, kegagalan dalam bisnis, atau kerugian finansial lainnya. Tetapi dari situ kamu belajar dari pengalaman tersebut dan memulai kembali dengan pengetahuan baru. Ini bisa menjadi momen yang transformatif dalam karirmu. di mana kamu harus melihat kembali strategimu dan melakukan perubahan yang diperlukan. Kartu ini menunjukkan akhir dari sebuah siklus yang mungkin sulit dan berat. Mungkin saat ini kamu merasa terjebak dalam situasi yang tidak memuaskan. Dan kartu ini menandakan bahwa perubahan sedang datang. Ini bisa berarti bahwa kamu akan meninggalkan pekerjaan atau meninggalkan bisnis tertentu yang tidak lagi sesuai dengan tujuanmu. Meskipun pada awalnya mungkin tampak sebagai kegagalan, ini sebenarnya adalah kesempatan bagimu untuk mengarahkan energimu ke arah yang baru yang lebih memuaskan. Kartu ini mewakili seseorang yang energik, ambisius, dan cepat dalam bertindak. Ini menunjukkan bahwa keberuntunganmu dapat kamu temukan melalui tindakan cepat, pengambilan keputusan yang tegas, dan kemampuanmu untuk mengatasi rintangan dengan cepat. Jika kamu memanfaatkan energi ini dengan baik, kamu akan mendapatkan keuntungan di tempat kerja atau dalam pengembangan karirmu. Kartu ini juga menggambarkan kecerdasan dan ketajaman intelektual. Ini menandakan bahwa keberuntunganmu datang melalui kemampuanmu untuk berpikir cepat, menyelesaikan masalah dengan cepat, dan menghadapi tantangan secara logis dan terorganisir. Peningkatan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah juga dapat membantumu meraih kesuksesan di tempat kerja. Kartu Nine of Swords ini juga mencerminkan sikap yang berani dan siap mengambil resiko dalam pekerjaan dan keuangan. Ini menunjukkan bahwa keberuntunganmu terletak pada keputusan yang berani, pengejaran peluang baru, atau mengambil langkah-langkah taktis yang berani untuk mencapai tujuan finansial atau karirmu. Tapi pastikan kamu melakukan penilaian yang bijaksana terlebih dahulu dan mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin muncul. Kartu ini juga menandakan potensi untuk berkembang sebagai pemimpin. Jika kamu dalam posisi kepemimpinan atau sedang berusaha mencapai posisi seperti itu, keberuntunganmu terletak pada kemampuanmu untuk memimpin dengan keberanian, integritas, dan keterampilan yang efektif, mengambil inisiatif, memotivasi orang lain, 
dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang kuat juga dapat membuka peluang baru bagimu di tempat kerja dan karir. Kartu King of Wands ini melambangkan kepemimpinan, ambisi, kreativitas, dan semangat. Kartu ini menunjukkan akan adanya keberuntungan dan potensi kesuksesan. Jika kamu sedang mencari pekerjaan baru atau kesempatan karir baru, kartu ini menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mencapai tujuanmu dan memimpin dengan sukses. Kamu mungkin akan menemui seseorang yang berpengaruh atau memiliki otoritas yang dapat membantumu dalam karirmu. Kartu ini juga menunjukkan akan adanya peningkatan keuangan dan keberuntungan. Ini bisa menjadi indikator bahwa kamu akan mengalami perkembangan yang menguntungkan dalam situasi keuanganmu. Namun, penting untuk kamu tetap berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola keuanganmu. Karena kartu ini juga dapat menggambarkan kecenderungan untuk mengambil resiko yang terlalu besar. Pastikan untuk kamu membuat rencana keuangan yang baik dan menggunakan kepemimpinanmu yang bijaksana untuk mengelola asetmu. Secara keseluruhan, kartu ini menunjukkan potensi keberuntungan dalam pekerjaan dan keuanganmu. Tetapi kamu tetap perlu mengambil tindakan yang cerdas dan bijaksana. Sekarang kita buka bottom of the decknya ya. Ini adalah energi di alam bawah sadarmu. Ada Eight of Cups. Kartu ini melambangkan perubahan, pengorbanan, dan pencarian makna yang lebih dalam. Di sini terlihat bahwa di pikiran bawah sadarmu, kamu merasa kurang puas dengan situasi keuangan, pekerjaan, atau karirmu saat ini. Ada dorongan dalam pikiran bawah sadarmu untuk kamu mencari sesuatu yang lebih berarti atau yang memenuhi kebutuhan spiritual dan emosionalmu. Kartu ini juga menandakan kebutuhanmu untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam hal keuangan, pekerjaan, atau karirmu. Di sini terlihat, kamu mungkin merasa bahwa apa yang kamu lakukan sekarang tidak lagi memenuhi harapan dan impianmu. Dan pikiran bawah sadarmu mendorongmu untuk meninggalkan apa yang sudah tidak memenuhi kebutuhanmu lagi dan mencari peluang baru. Kartu ini juga mengindikasikan bahwa kamu mungkin perlu melakukan pengorbanan untuk mencapai kepuasan jangka panjang dalam hal keuangan, pekerjaan, atau karirmu. Mungkin kamu perlu melepaskan beberapa hal yang akrab atau yang nyaman untuk mengikuti jalan yang lebih memuaskan secara emosional atau secara spiritual. Tetapi kartu ini juga bisa menunjukkan kecenderunganmu untuk meninggalkan hal-hal yang belum selesai. Kamu mungkin merasa bosan dengan tugas-tugas rutin dan lebih tertarik untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Namun penting untuk memastikan bahwa kamu menyelesaikan tugas-tugas yang penting terlebih dahulu sebelum kamu memulai sesuatu yang baru. Di sini kamu terhubung dengan semua zodiak, tapi yang kuat di sini kamu terhubung dengan Cups, energi dari Water Sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dan yang paling kuat di sini kamu terhubung dengan Aquarius. Dan huruf-huruf yang terkait dengan readingan ini ada M, O, J, H, S, G, A, I, L. Dan P. Ini bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, namamu, nama seseorang, nama mitra bisnis, nama perusahaan, atau inisial. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.